ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நீதிமன்ற தடை உத்தரவினையும் மீறி யாழில் கருப்பு கொடி போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது யாழ் இந்து கல்லூரியில் இடம்பெறவுள்ள தேசிய தமிழ் தின நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்காகவே ஜனாதிபதி என்று யாழ் விஜயத்தினை மேற்கொண்டிருந்தார் இந்த நிலையில் யாழ் இந்து கல்லூரிக்கு முன்னால் வடமாகாண சபை உறுப்பினர் எம் கே சிவாஜிலிங்கம் மற்றும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தலைமையில் பாரிய போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது ஜனாதிபதி அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை விவகாரத்தில் முன்னேற்றகரமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாதமைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஜனாதிபதி சென்ற காரினை வழிமறித்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் முற்றுகையிட்டதனால் அங்கு பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தமது கடுமையான எதிர்ப்பினை வெளிப்படுத்தியதோடு தமிழர்களை ஏமாற்றாதே கொடுங்கோல் ஆட்சி வேண்டாம் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய் என்ற வகையில் பலமான கோஷங்களை எழுப்பினர் அதனைத் தொடர்ந்து காரில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை சந்தித்த ஜனாதிபதி ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களின் கோரிக்கையினை அமைதியாக செவிமடுத்தார் இதன்போது கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் கைதிகளுக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் வவுனியா சிறைச்சாலையில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அரசியல் கைதிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமென்ற கோரிக்கைகளை சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் ஜனாதிபதியிடம் முன்வைத்தார் மேலும் தமிழ் மக்களின் வாக்குகளிலேயே தேர்தலில் ஜனாதிபதி வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் நாட்டில் தற்போது சிங்கள மக்களுக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டு வருவதாக குற்றம் சாட்டி ஜனாதிபதியுடன் காரசாரமான வாக்குவாதத்திலும் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் உட்பட்ட போராட்டக் குழுவினர் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்தும் கோரிக்கைகளை செவிமடுத்த ஜனாதிபதி கூடிய விரைவில் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலை குறித்து தக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததன் பின்னர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது இதேவேளை ஜனாதிபதியின் வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்துபவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என யாழ் போலீஸ் தலைமையகம் நேற்றைய தினம் அறிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் அரசியல் கைதிகள் அல்ல எனவும் அவர்கள் யுத்த காலத்தில் பாரிய குற்றச்சாட்டுகளுடன் ஈடுபட்டவர்கள் எனவும் நீதி செயற்பாடுகள் இல்லாமல் அவர்களை விடுதலை செய்வது சாத்தியமில்லை எனவும் பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்த்தன நேற்றைய தினம் தெரிவித்திருந்தமை சுட்டிக்காட்டத்தக்கது